ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ അംബ്രല്ല കട്ട് സ്കേർട്ട് കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് വേസ്റ്റിൻ്റെതും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ലെങ്ത്തും വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആറിലൊരു ഭാഗമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എനിക്ക് ടോട്ടൽ വേസ്റ്റ് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ ആറിലൊരു ഭാഗം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്നാണ് വരുന്നത് മൂന്നോ നാലോ വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഇലാസ്റ്റിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി നമുക്കിവിടെ തേർട്ടീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ ഫോർട്ടീൻ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്താണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം മേലെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഈ ഭാഗത്ത് ടാപ്പ് കറക്റ്റായി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ മേലെ നമ്മൾ പിടിച്ചത് കൈ നീങ്ങി പോവാതെ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് മെല്ലെ മെല്ലെ നീക്കി വേണം നമുക്കിത് റൗണ്ടിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇങ്ങനെ പതിനാല് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഈ പതിനാലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ മേലെയുള്ള പോയിൻ്റിൽ തന്നെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ താഴെ മാത്രം ടാപ്പ് നീക്കി കൊടുത്തിട്ട് മേലെ നീക്കാതെ ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ മേലെ വെച്ചിട്ട് താഴെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് റൗണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം വരെ റൗണ്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തു വെച്ച അടിവശത്തെ ഭാഗവും മേൽവശത്തെ ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഭാഗവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചാൽ നമുക്കിതൊരു ഫുൾ സർക്കിളായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാ ഇതേപോലെ ഫുൾ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊടുക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എത്രയാണുള്ളതെന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പത്തിനെ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് ഇഞ്ച് നീളവും മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പീസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ തുന്നൽ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ബാൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ തുന്നൽ തുമ്പ് ഒഴിവാക്കി വിട്ട ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കാം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വരുന്നത് അഥവാ ഈ ബാൻഡിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഫുൾ റൗണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഇഞ്ചിൽ നി
ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച ഭാഗം ഇത് നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ താഴ്വശം കൂടെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് റെഡിയായി അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു താഴ്ഭാഗം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം വരുന്നത് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് മാത്രമാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച